വന്ധ്യതാ കാരണങ്ങളും പ്രതിവിധികളും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ത്രീ വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറയും എൻഡോമെട്രിയോസിസ് കേരളത്തിൽ വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് എന്താണ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എൻഡോമെട്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ലൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആവരണമാണ് ഈ ആവരണമാണ് എല്ലാ മാസവും ആർത്തവ സമയത്ത് പുറത്തു പോകുന്നത് ഈ എൻഡോമെട്രിയം ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ അകത്തല്ലാതെ വേറെ എവിടെ കണ്ടാലും അതിനെ നമ്മൾ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറയും ഇത് ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അഡിനോമയോസിസ് എന്ന് പറയും ഗർഭാശയത്തിന് ഭിത്തിയിൽ കൂടാതെ ഇത് അണ്ടാശയത്തിലോ ഗർഭാശയത്തിന്റെ പുറത്തോ കുടലുകൾക്ക് കുടലുകളുടെ ഉപരിതലത്തിലോ മറ്റോ ഇത് കാണപ്പെടാം അണ്ടാശയത്തിൽ ഇത് കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഓവേരൻ സിസ്റ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ എൻഡോമെട്രിയോട്ടിക് സിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതായത് കൗമാര പ്രായത്തിൽ തന്നെ ആർത്തവ സമയത്ത് കഠിനമായ വയറുവേദന ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സാധാരണ പഴമക്കാരൊക്കെ പറയും കഠിനമായ വയറുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിവാഹത്തിന് ശേഷം മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭധാരണ സമയത്ത് മാറും അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വേദനയാണ് ഇത്തരത്തിൽ അമിതമായിട്ട് ആർത്തവ സമയത്ത് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഗൈനക്കോളേജിനെ കാണിച്ചിട്ട് അത് അണ്ടാശയത്തിലോ ഗർഭപാത്രത്തിലോ മുഴകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം അത്തരത്തിലുള്ള മുഴകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് വേവലാതിപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റൊന്നാണ് എൻ്റെ മെട്രിയോസിസ് പലപ്പോഴും ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരിലും ഇത്തരം രോഗം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വന്ധ്യതയ്ക്ക് ഇടയാക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് അമിതമായ വയറുവേദന ആർത്തവ സമയത്തുള്ള വേദന അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് തന്നെയുള്ള വേദന സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സിന്റെ സമയത്തുള്ള വേദന അതിനെ ഡിസ്പെരിയ എന്ന് പറയും ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദന ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ടുള്ള രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ സ്കാൻ പരിശോധന എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗർഭപാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടാശത്തിലോ ഉള്ള മുഴകളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും സാധാരണ മുമ്പൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് വരെ ഉള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ലാപ്ടോസ്കോപ്പിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ലാപ്ടോസ്കോപ്പി ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അണ്ടാശയത്തിന്റെ റിസർവ് അതായത് അണ്ടാശയത്തിൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള അണ്ടങ്ങളുടെ അളവ് നോക്കാതെ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് അണ്ടാശയത്തിൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള അണ്ടങ്ങളുടെ അളവ് വേണ്ടത്രയോ വേണ്ടതിലും അധികമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലാപ്ടോസ്കോപ്പി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അണ്ടാശയത്തിലെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള അണ്ടങ്ങളുടെ റിസർവ് വളരെയധികം കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാപ്ടോസ്കോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും അത് വിപരീത ഫലം ഉളവാക്കണം കാരണം ലാപ്ടോസ്കോപ്പി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് കീഹോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അണ്ടാശയത്തിലെ മുഴയെ നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം ആരോഗ്യമുള്ള അണ്ടങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാം ഇതുമൂലം തുടർന്നുള്ള ഗർഭധാരണ സാധ്യതയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചികിത്സകളായ ഐ വി എഫ് മുതലായ ചികിത്സകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അണ്ടങ്ങൾ ക്വാളിറ്റിയുള്ള അണ്ടങ്ങൾ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയും അത് ഗർഭധാരണ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിലേക്കും ഇടയാക്കും അപ്പോൾ അണ്ടാശയത്തിൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള അണ്ടങ്ങളുടെ റിസർവ് വേണ്ടത്രയോ അതിലധികമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാപ്ടോസ്കോപ്പി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം അത് ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ നീക്കം ചെയ്യാം തുടർന്ന് ഗർഭധാരണത്തിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം നേരെ മറിച്ചിട്ട് അണ്ടാശയത്തിൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള അണ്ടങ്ങളുടെ റിസർവ് കുറവാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഐ വി എഫ് ചികിത്സ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം ഈ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അസുഖം പൂർണ്ണമായി ഭേദമാകുന്നതിന് ഒരു ഗർഭധാരണം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗർഭധാരണത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഗർഭധാരണം ആകാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ തേടേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഗർഭധാരണം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദപ്പെടാറാണ് ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളിലും അത് ഭേദപ്പെടാറാണ് പ